నమస్కారం వచ్చిందిగా అవకాశం మంచి మాట అనుకుందాం ఎస్ ఎప్పుడు ఈ మాట అనుకోవడానికి నేను రెడీగా ఉంటాను ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంటే ఒకటి మహేష్ బాబు గారి సినిమా వచ్చినప్పుడు రెండు శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారి డైరెక్షన్ లో వచ్చినప్పుడు మూడు పివిపి గారి ప్రొడక్షన్ లో వచ్చినప్పుడు ఈ మూడు కలిసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి అచ్చు ఆ శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లా ఉంటుంది సో ముందుగా మా బ్రహ్మోత్సవం అందరికి నమస్కారం సో ముఖ్యంగా బ్రహ్మోత్సవం అనగానే ఒక తెలుగు ఫీలింగ్ అంటే స్వామి వారు అందరికీ మనకు వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు అనే తెలుసు ఆ తర్వాత బ్రహ్మోత్సవం అని పేరు స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఒక పాజిటివ్ వైబ్స్ సో మహేష్ బాబు గారు ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో చాలా చెప్తూ ఉంటారు వెన్ ఆల్ పాజిటివ్ థింగ్స్ ఒక దగ్గరికి వస్తే ఆ వైబ్స్ మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటాయని కూడా అంటూ ఉంటారు సో మాకు యాజ్ అ వ్యూవర్ యాజ్ అ ఆడియన్ గా ఐ ఫెల్ దాట్ బ్రహ్మోత్సవం ఆడియో రిలీజ్ దగ్గర నుంచి ఇవాళ దాకా సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అని ఒక ఎక్సైట్మెంట్ తో స్టార్ట్ అయింది సో శ్రీకాంత్ గారు మీ నుంచి మొదలెడదాం మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ సినిమా వచ్చింది అందరికీ తెలుసు ఒక ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్ సినిమా అని మళ్ళీ మా మహేష్ బాబు గారిని అప్రోచ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏమిటి కాదండి అంటే నాకు సితం వాటిలో తర్వాత సరే ఇచ్చారండి అవకాశం రెండోసారి కథ రాసుకో అని చెప్పేసి అప్పటి నుంచి ఇంకా అలా చేసుకుని అది ఎప్పుడైంది అప్పుడు తీసి చెప్పాను అనమాట ఈ సెట్ లో ఇంకొక చిన్నపిల్లాడు యాడ్ అయ్యాడు పివిపి గారు యంగ్ అట్ హార్ట్ మీరు ఆడియో లాంచ్ లో కూడా యూ సెట్ దాట్ అండ్ ప్రతి సీన్ చూసి బాగా ఎక్సైట్ అయిపోతారు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సార్ మరి ఇద్దరు చాలా మిత భాషలు యు ఆర్ వెరీ యునో హ్యాపీనింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా గలగలగల మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళిద్దరితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఈయన మిత భాషి ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ విజయదశమి రోజు నా కష్ట గురించి చెప్పారు ఇన్స్టెంట్ పర్సనల్ కనెక్ట్ వన్ యూ ఆల్స్ మూవీ చూసిన మీకు అర్థమవుతుంది బికాస్ మహేష్ గారితో ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు చాలా ప్రైడ్ ఉండేది నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై గంటలు పద్దెనిమిది గంటల పని గురించి ఆలోచిస్తానని ఆయన చూసినాక ఐ వాజ్ హంబుల్డ్ ఆయనకి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటల సినిమానే ఈ బ్రీత్ సినిమా హీ లివ్ సినిమా ప్యాషన్ హార్డ్ వర్క్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సినిమా ఇన్ మై కెరియర్ వెర్ ఎంటైర్ థింగ్ ఐ వాజ్ దేర్ ఐ ఫాలో ఇట్ అప్ ఫ్రమ్ స్క్రిప్ట్ దగ్గర నుంచి రిలీజ్ వరకు బికాస్ ఐ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ సో మచ్ మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అంటే మహేష్ బాబు గారు లాంటి ఒక హీరోని ఆల్రెడీ సీతం వాకిట్ లో చాలా స్మూత్ గా సెన్సిటివ్ గా తీసుకుని వెళ్ళారు ఇందులో మళ్ళీ అలాగే చూపిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అలాగే కాదు కదండి వేరే కదా చూపించు అంటే ఏమి లేదండి శ్రీకాంత్ గారు ఎప్పుడు అలా ఎప్పుడు ఆలోచించరు సో ఆయన అంటే అందుకే నాకు అంత ఇష్టం ఇలాంటి క్యారెక్టర్ దొరకడం చాలా అదృష్టం అండి బేసిక్ గా మన లైఫ్ లో ఇన్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది మన లైఫ్ లో స్ట్రగుల్ మన లైఫ్ లో ఏంటని అవన్నీ ఆయన సినిమాలో పెద్దగా కథ అంటే ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ సీతం మార్కెట్ లో కథ ఏంటని నన్ను చెప్పమంటే నేను చెప్పలేను మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఒక ఇన్సిడెన్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట అదే బ్రహ్మోత్సవం కూడా సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ ఫాదర్ కి చెప్పులు తోడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా సినిమాలో అది ఫస్ట్ లుక్ గా రిలీజ్ చేద్దాం అన్నారు అనగా నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే దానికి మించిన ఎమోషన్ ఉండదని సో ఆయన కనెక్షన్ ఏంటంటే దేవుడు పాదాలకు కూడా మనం వీఆర్ టేకింగ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ అని అది నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది ఇప్పుడు మీ జోన్ మొత్తం మారిపోయింది అంటే మన శ్రీకాంత్ గారి సినిమాలు అన్ని కూడా బాగా తెలుగు నేటివిటీ ఒక సెంటిమెంట్ అని బయట ఒకటి అనుకుంటూ ఉన్నారు జయసుధ గారు రావు రమేష్ గారు వీళ్ళందరూ అంటే ఈ సినిమాలో చాలా మంది యాక్ట్ చేశారు రేవతి గారు సాయిజేష్ రెడ్డి గారు చెప్పుకుంటూ పోతే పెద్ద లిస్ట్ ఉంది ఫ్రేమ్ లో వంద మంది ఉంటారు కదండి ఉంటారా అదే అండి ఫస్ట్ డే సంగీత్ సాంగ్ షూట్ చేస్తాను శ్రీకాంత్ గారు వచ్చారు పదిన్నరకి నాకు ఎప్పుడు షూటింగ్ ముందు ఆయన వచ్చిన కలుస్తారు ఇప్పుడు సీన్ ఏంటి ఏం చేయబోతున్నా ఏంటని ఆయన ఫస్ట్ రాగానే చాలా మంది ఉన్నారండి బయట అనగానే ఏం పర్లేదు ఏం అని నేను వెళ్ళే సెట్ లో ఒకసారి కంగారు పడ్డాను అంటే అంటే ముందు అనుకున్నాం అండి బట్ వన్స్ యూ సీ దాట్ ఇన్ పర్సన్ మీకు సత్యరాజు గారు జయసుధ గారు రేవతి గారు పెద్ద పెద్ద యాక్టర్లు అందరూ ఇరవై మంది ఇరవై ఐదు మంది సో ఒక షార్ట్ చేసేస్తాం సడన్ గా ఇప్పుడు నేను ఏమైనా డిస్కస్ చేయాలంటే అది ఏమైనా అనుకుంటారా అది ఉండింది అనమాట ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ బట్ అసలు ఐ వాంట్ థ్యాంక్ దర్ ఎంటైర్ కాస్ట్ ఉంది అంత సీనియర్ యాక్టర్స్ అయి ఉండి కూడా నేను డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మా డౌట్ అసలు ఏమి ఒక కంప్లైంట్ కూడా లేదు అండ్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత చాలా కంఫర్టబుల్ కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయ్యాయి అందరితో హ్యాప్స్ ఆఫ్ టు సో పివిపి గారు మామూలుగా ఒక స్టార్ ని హ్యాండిల్ చేయడమే చాలా కష్టం వాళ్ళని ఒప్పించి వాళ్ళని ఒప్పించకుండా
ఓకే అది అలా ఆడింది సో ఇప్పుడు మనం అది కూడా పెడదాం ఇది కూడా పెడదాం నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా మందిని చూసాను బట్ అది ఏమీ లేకుండా జెన్యున్ గా కథ నమ్మి కంటిన్యూ చాలా బాగుంటుంది సో ఈ వాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అస్ షూటింగ్ మొత్తం విజయవాడ లో జరిగిందని మేము వింటివి అంటే విజయవాడ బ్యాక్ డ్రాప్ అండి సెంటర్ డ్రాప్ విజయవాడ లో షూట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం సో విత్ సిజి వి మేనేజ్ టు క్రియేట్ మీకు మిక్కీ గారు మీరు అన్నారు నేను మనిషిని అయితే ఆయన నా సోల్ ఐ మీన్ మా ఇద్దరికి అలా ఉంది కనెక్షన్ అని అన్నారు సినిమాలో పాటలు అద్భుతం సో ఇందులో అధరం మధురం సంగీతం నేర్చుకున్నప్పుడు మేము ఏంటంటే ఇలాంటి పాటలు విన్నప్పుడు రాముడిని కీర్తిస్తాం నా కళ్ళు మూసుకోగానే ఐ స్వేర్ మహేష్ బాబు గారు కనబడుతున్నారు అంత చక్కగా కంపోజేషన్ జరిగింది సో ఈ పాటలు అంటే మీరు ఎలా కంపోజ్ చేయమని చెప్పారు ఎలా జరిగింది అన్ని సింగిల్ టేక్ లో ఒకటి అక్కడ అయిపోయాయండి ఒకటి రెండు సార్లు దొరుకుతాయి కదండి మామూలుగా చాలా టైం పెట్టింది ఆయన మధురం సాంగ్ అను నాయుడు అనేది ఇంకోటి రెండు ఫార్మల్ గా లిరిక్ క్రియేటర్స్ తో పిలిచి రాయిస్తారు ఇప్పుడు బ్రహ్మోత్సవం సాంగ్ సీతారాం శాస్త్రి గారు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ మంత్స్ తీసుకున్నారు ఈ రెండు ఓల్డ్ బుక్స్ అక్కడ తీసుకొచ్చి దాంట్లో నుంచి నా బాగా గుర్తా నాయుడు మొత్తం పెద్ద పాట పారాగ్రాఫ్ షార్ట్ చేసి దాని ట్యూన్ కింద కట్టించి అవి సర్క్యులేషన్ కూడా లేవు లిరిక్స్ అవన్నీ ఓల్డ్ లిరిక్స్ తీసుకొచ్చి దాన్ని తీసుకొచ్చి అంత కంప్లీట్ హిస్ విజన్ ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ గా అంటే ఒక కొత్త ఇంపాక్ట్ వదులుతోంది సో యాజ్ అక్టర్ గా మీరు ఈ సినిమాకి ఎలా మిమ్మల్ని మీరు ఎలాంటి ట్యూబ్ లో వేసుకున్నారు అంటే అదే అండి ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ కొంచెం ఎప్పుడు పట్టుందండి బట్ ఈ ఈసారి ఏంటంటే శ్రీకాంత్ గారు నాకు స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడల్లా ప్రతి రెండు సార్లు ఆ సీన్ అయిపోయినాక ఈ అబ్బాయి ఈ కుర్రోడు ఈ అబ్బాయి ఈ కుర్రోడు ఈ అబ్బాయి ఈ కుర్రోడు సినిమా తర్వాత అంటే నాకు అర్థమైంది అంటే ఇది వెరీ యంగ్ క్యారెక్టర్ అండి నేను ఎప్పుడు ప్లే చేయాల ఇప్పుడు పదహారేళ్ళ నా కెరీర్ తర్వాత ఇప్పుడు కుర్రోడు అంటున్నాడు ఏంటి అబ్బాయి అంటున్నాడు ఏంటి అంటే అది చిన్న ఒక ఇది ఉండి బట్ ఇట్స్ అ వెరీ ప్యూర్ ఫిల్మ్ ఒక లవ్ స్టోరీ నేను ఎప్పుడు లవ్ స్టోరీ చేయలేదు ఇదే ఐ థింక్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ మై కెరీర్ అండ్ అంటే జెన్యున్ లవ్ స్టోరీ ఇట్స్ విత్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ అండ్ కదా ఎప్పుడు అదే ఒక లైఫ్ లో సిచ్యువేషన్ లాగా ఉంటాయి అంటే మేము జనరల్ గా మేము చూడగానే మాకు ఏమనిపించింది ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ సినిమా ఎక్కువ అలాగే ఉంటుంది అనుకున్నాం బట్ మీరు చెప్పగానే లవ్ స్టోరీ ఫ్యామిలీ అందరూ ఉంటారు లవ్ బిట్వీన్ ఫ్యామిలీ లవ్ బిట్వీన్ హీరో హీరోయిన్ 